Zum Messen von Erdbaggettfeldabweichungen gibt es unterschiedliche Geräte. Es gibt einen Kompass, es gibt analoge Magnetfeldmeter oder eben auch digitale. Wir haben auch ein digital arbeitendes Magnetfeldmeter im Programm, das ist MFM2. Das ist ein handliches Gerät, das hier ist die Sonde. Und das funktioniert eben digital. Der Vorteil des Digitalen ist die Langzeitstabilität. Und man muss es praktisch nicht nachkalibrieren, weil es sehr stabil ist und deshalb sehr präzise Messungen erlaubt. Wir haben hier einen Messwert im Display und unten eine Balkenanzeige. Und hier kann man eben auch Abweichungen messen, zum Beispiel auf dem Bett, hier in einem äh, Federkernmatratze. Diese äh, Federn können magnetisch sein, können sich auch magnetisieren oder von Hause aus schon magnetisch sein. Es ist aus Stahl und wenn sie aus Stahl sind, dann sind sie oft eben auch magnetisch. An dem Gerät kann man natürlich die Einheiten umschalten. Momentan haben wir Mikrotesla. Wir haben vorne zwei Tasten. Mit den zwei Tasten können wir den Nanotesla umschalten. Wir können einen Ton hinzuschalten. Und wir haben hier natürlich auch einen digitalen Ausgang, wo man direkt an den Computer gehen kann und die Messwerte langzeit aufzeigen kann. Normalerweise geht man auch mit dem Gerät so, dass man diese Sonde wie ein Not über den Boden hält und dann ganz langsam vorwärts geht und die Messwerte hier äh, beobachtet.